ഇങ്ങനെ ഗാഠത കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും ചലിച്ചു പോകും സോ ഈ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ അഥവാ അന്തർവ്യാപനം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഉച്ഛ്വാസവായുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന സുഷ്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് നാസ രന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു നാസ രന്ധ്രങ്ങൾ ആ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് നാസ ഗഹ്വരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു നാസ ഗഹ്വരം എന്നാൽ അതിനുശേഷം കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ശ്വാസനാളം ശ്വാസം കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ശ്വാസനാളം അഥവാ ട്രക്കിയ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ട്രക്കിയ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്ററിന് ശേഷം ട്രക്കി എന്താവുന്നു രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു ശ്വാസനാളം രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ശ്വാസനീക സോറി ശ്വസനി എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ശ്വസനി അഥവാ ബ്രോങ്കസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ബ്രോങ്കസിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോങ്കസ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എവിടത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്കാണ് ബ്രോങ്കസ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് ബ്രോങ്കസ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോങ്കസ് അഥവാ ശ്വസനി ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ബ്രാഞ്ചസുകളെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശ്വസനി എന്താവുന്നു ഒരുപാട് ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു ഇത്തരം ശാഖകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ശ്വസനിക എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ശ്വസനിക അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ ബ്രോങ്കിയോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ബ്രോങ്കിയോളിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ബ്രോങ്കിയോളിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഒരുപാട് കുഞ്ഞറകൾ കാണാം അഥവാ ഒരുപാട് അറകൾ ഒരുപാട് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇത്തരം സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മക്കളെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് വായു അറകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് വായു അറ അഥവാ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് അൽവിയോൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു അൽവിയോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ശ്വാസം അഥവാ വായുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സുഷിരത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് മൂക്കിലെ സുഷിരത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് നാസാരന്ധ്രം അഥവാ നോസ്ട്രിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും നോസ്ട്രിൽസിന് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് നാസ ഗഹ്വരം അഥവാ നാസൽ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നാസൽ കനാലിന് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന പൈപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് ട്രക്കിയ അഥവാ ശ്വാസനാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്നാൽ ശ്വാസനാളം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്ററിന് ശേഷം എന്താവുന്നു രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ശ്വസനി അഥവാ ബ്രോങ്കസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനോർത്ത് വെക്കുക ശ്വസനിയുടെ പ്രത്യേകത ശ്വസനി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് ഇരുവശത്തേക്കും ശ്വസനി പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വസനി എന്താവുന്നു വീണ്ടും ശാഖോപശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു ഒരുപാട് ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു അത്തരം ശാഖകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ശ്വസനിക എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ ബ്രോങ്കിയോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ശ്വസനികയുടെ അഥവാ ബ്രോങ്കിയോളിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതായത് എന്ത് കാണാം ഒരുപാട് കുഞ്ഞറകൾ കാണാം ഒരുപാട് അറകൾ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് വായു അറ അഥവാ അൽവിയോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇത്രയും പ്രധാന ഇത്രയുമാണ് ശ്വാസ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ മനുഷ്യന്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർത്ത് വെക്കാം മക്കളെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്വാസനാളം അല്ലെ ഈ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അതായത് ശ്വാസനാളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ
ശ്വാസനാളത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷണം പ്രവേശിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് ശ്വാസനാളത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷണം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഭക്ഷണം ഏത് ഏതിനു മുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലോമപിതാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലോമപിതാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്ലോമപിതാനം എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അപ്പം ഭക്ഷണത്തെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നത് ആരാണ് ഈ ക്ലോമപിതാനം അഥവാ ഈ പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അന്നനാളത്തിലേക്കാണ് ഭക്ഷണം പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം പ്രവേശിക്കാറില്ല ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം സ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ആരാണ് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്ലോമപിതാനം അഥവാ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ശ്വാസനാളം ഏകദേശം ശ്വാസനാളം അഥവാ ട്രക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു ഓർത്ത് വെക്കുക ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ശാഖകൾ രണ്ട് ശാഖകളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഈ ശാഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഈ ശാഖകളെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ശ്വസനിക സോറി ശ്വസനി എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ശ്വസനി തെറ്റരുത് ശ്വസനി എന്നാണ് വിളിക്കുക അഥവാ ബ്രോങ്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബ്രോങ്കസിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസ ശ്വാസനാളത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത ശ്വാസനാളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക സി ഷേപ്പുള്ള ഏത് ഷേപ്പുള്ള സി ഷേപ്പുള്ള സി ഷേപ്പോട് കൂടിയ കാർട്ടിലേജിനെ കൊണ്ടാണ് അഥവാ തരുണാസ്തികളെ കൊണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കണേ ശ്വാസനാളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഷേപ്പുള്ള കാർട്ടിലേജ് അഥവാ തരുണാസ്തികളെ കൊണ്ടാണ് ശ്വാസനാളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം തരുണാസ്തികൾ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ശ്വസനിയിലും കാണാൻ കഴിയും ഓർത്ത് വെക്കുക ശ്വാസനാളവും ശ്വസനയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഷേപ്പിലുള്ള കാർട്ടിലേജ് അഥവാ തരുണാസ്തികൾ കൊണ്ട് ഇനി ഈ ത ഈ ശ്വസനിക അല്ലെങ്കിൽ സോറി ശ്വസനി പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്വാസകോശത്തിലേക്കാണെന്ന് അല്ലേ ശ്വസനി പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കാണ് ശ്വസനി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വസനി എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരുപാട് ശ്വസനിക്ക് വീണ്ടും എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ശാഖകളായിട്ട് വീണ്ടും ശ്വസനി മാറുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ശാഖകളാണ് എങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ശ്വസനി എന്താവുന്നു ഒരുപാട് ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ശാഖകളെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ഇതിന് വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ശ്വസനിക എന്ന് വിളിച്ചത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ശ്വസനികയുടെ അഗ്രഭാഗത്തായിരുന്നു എന്ത് കണ്ടത് ശ്വാസനാള ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് ശ്വസനികയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് കണ്ട ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വായുവറകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്ക മക്കളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച വായു നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായു എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് വായു വറയിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഉച്ഛ്വാസവായു അങ്ങനെയാണെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവിനെയോ നിശ്വാസവായു അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായു എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വായു അറകളിലാണ് അഥവാ അൽവിയോളുകളിലാണ് ഉച്ഛ്വാസവായുവിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവാണ് ഉച്ഛ്വാസവായു ആ ഉച്ഛ്വാസവായുവാണ് എവിടെ എത്തിച്ചേരുക ശ്വാസകോശത്തിനകത്തുള്ള വായു അറയിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്താണ് ഉച്ഛ്വാസവായുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഉച്ഛ്വാസവായു ഓർത്ത് വെക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഉച്ഛ്വാസവായു അഥവാ ഇൻസ്പയർഡ് എയർ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഇൻസ്പയർഡ് എയറിൽ പി എസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇൻസ്പയർഡ് എയറിൽ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻസ്പയർഡ് എയർ അഥവാ ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജൻ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ കാണപ്പെടുന്നു ഉച്ഛ്വാസവായിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എന്താണ് ഉച്ഛ്വാസവായു ഓക്സിജൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡും ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർത്ത് വെക്കണേ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ചോദിച്ചാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര കാണപ്പെടുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നൈട്രജൻ ആണ് എത്ര ശതമാനം നൈട്രജൻ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം
നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത വായുവിനെ ഉച്ഛ്വാസ വായു എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നിശ്വാസ വായു അഥവാ എക്സ്പയർഡ് എയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക നിശ്വാസ വായു അഥവാ എക്സ്പയർഡ് എയർ ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സ്പയർഡ് എയറിലെയും ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജന്റെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രീ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പി എസ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നിശ്വാസ വായുവിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ എത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏകദേശം പതിനാല് ശതമാനത്തോളം എന്ത് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാ ഏകദേശം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവോ ഏകദേശം ഓർത്ത് വെക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവിൽ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിലോ നൈട്രജൻ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തത് എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തത് അല്ലേ ആ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിനെ ഉച്ഛ്വാസ വായു എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവാണ് എന്ത് നിശ്വാസ വായു നിശ്വാസ വായു അഥവാ എക്സ്പെയർഡ് എയറിലെ ഓക്സിജന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എത്ര ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് അഥവാ പതിനാല് ശതമാനം എന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നൈട്രജനോ എത്ര നൈട്രജൻ ആണോ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് അത്രയും നൈട്രജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു അഥവാ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിന്റെ വോള്യവും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവിന്റെ വോള്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിന്റെ വോള്യത്തെയോ അഥവാ വ്യാപ്തത്തെയോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവിന്റെ വ്യാപ്തത്തെയോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നു ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായ എയറിന്റെ വോള്യത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അഥവാ വ്യാപ്തത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി നോർമൽ ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എവറേജ് ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി അത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ് എവറേജ് ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണേ എവറേജ് ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എന്തായിരുന്നു ടൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പുറത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായ വായുവിന്റെ സാധാരണ ഘട്ടങ്ങളിൽ നോർമൽ ബ്രീത്തില് സാധാരണ ഒരു ബ്രീത്തില് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായ എയറിന്റെ വോള്യത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈഡൽ വോള്യം എന്ന് വിളിക്കും അത് എത്രയാണ് എവറേജ് ടൈഡൽ വോള്യം ആണ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷന് ശേഷം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെയർഡ് ചേർന്ന പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ഉച്ഛ്വാസ വായുവിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു നിശ്വാസ വായുവിന് ശേഷം സോറി ശക്തമായ ഒരു ഉച്ഛ്വാസ വായുവിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ ഒരു നിശ്വാസ വായു പുറത്തേക്ക് വിടും അല്ലേ ആ നിശ്വാസ വായുവിന്റെ വ്യാപ്തത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അഥവാ ജൈവക്ഷമത എന്ന് വിളിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക മലയാള വേർഡ് ഓർത്ത് വെക്കണം മക്കളെ ജൈവക്ഷമത അഥവാ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഏവറേജ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് എത്ര പി എസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഏവറേജ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ലിറ്റർ വരെയാണ് എത്ര മൂന്ന് മുതൽ നാല് ലിറ്റർ വരെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശക്തമായ ഉച്ഛ്വാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ ശക്തമായ നിശ്വാസ വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അഥവാ ജൈവക്ഷമത ജൈവക്ഷമത എന്ന് വിളിക്കും ജൈവക്ഷമത സാധാരണഗതിയിൽ എത്രയാണ് നോർമൽ എവറേജ് ജൈവക്ഷമത എവറേജ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ലിറ്റർ വരെയാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക മക്കളെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ടെക്സ് ആ പാഠത്തിൽ എന്തുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വൈറ്റൽ കപ
ഉച്ഛ്വാസവായു പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായുവാണ് നിശ്വാസവായു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ബ്രീത്തിങ് അഥവാ ശ്വസന പ്രക്രിയ എന്ന് വിളിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൺ അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ നിരക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ നിരക്ക് സാധാരണ വ്യക്തിയിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് തവണയായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിലാണേ ഒരു മിനിറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് തവണയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനിച്ചു വീണ കുട്ടി അഥവാ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ആണെങ്കിൽ ആ അത്തരം കുട്ടികളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് തവണയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് തവണ എന്തുണ്ടാവും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടന്നിരിക്കും ഈ കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓർത്തു വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിൽ അറകളെ എട്ടിയെന്നും താഴത്തടകളെ വെണ്ടിക്കളും എന്ന് വിളിച്ചു ഓർത്തു വെക്കുക ഈ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴൽ എങ്ങനെയുള്ള രക്തത്തെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയുള്ള രക്തത്തെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അശുദ്ധമായ രക്തത്തിയല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ആ അശുദ്ധമായ രക്തം ഏത് വഴി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഏത് വഴി ഓർത്തു വെക്കുക മക്കളെ ഇതാ ഈ കുഴൽ വഴി ഇതിന് നമ്മൾ വിളിച്ച പരായിരുന്നത് ശ്വാസകോശധമനി ശ്വാസകോശധമനി വഴി ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധ രക്തം അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയ രക്തം എവിടത്തേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വരുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഇവിടെ വെച്ച് എന്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഓക്സിജനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും രക്തം എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും അതായത് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൃദയമാണ് എന്നാൽ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണേ ഓർത്തു വെക്കണേ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന രക്തം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിക്ഷേപിച്ച് എന്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോവുക ഓക്സിജൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോവുക അതായത് രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഓർത്തു വെക്കുക രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവമാണ് ശ്വാസകോശം രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവമായ ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പൾമണോളജി ഓർത്തു വെക്കണേ ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പൾമണോളജി ഒന്നോടെ പറയാം രക്തത്തെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന അവയവം ഏതാണ് ഹൃദയമാണ് ആ ഹൃദയം രക്തത്തെ പമ്പ് ചെയ്ത് അശുദ്ധ രക്തത്തെ എങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടുന്നു ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി അശുദ്ധ രക്തം എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രക്തത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്വാസകോശമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശം ആ ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് പൾമണോളജി വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായ സർക്കാർ ജോലി നേടാം ഇന്ന് തന്നെ റബ് സ്കെയിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കൂ ഇരുപത്താറോളം വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ ക്ലാസ് റൂമിലെ സാധാരണ ബോർഡിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ ദിവസം തോറും ജി കെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വൊക്കാബലറി ടെസ്റ്റുകൾ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും മോഡൽ എക്സാമുകളും ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം പ്രൊപ്സ്കെയിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് സ്കെയിൽ ആപ്പ് യോർ പ്രിപ്പറേ